kutoka ni mbali tukitazama nyuma asingekuwa bwana tusingefika hapa yale tulio yapitia haya kutuacha tulivyo haikuwa rahisi ni mkono wa bwana mengine yalikuja kama mema mwisho ukawa mbaya mengine yalikuja kama mabaya kumbe yanakusudi Watazamaji wetu uh, nimekuwa custody ama nimekuwa gerezani kwa muda wa siku 31 hii leo na saa hii ndio ninatoka uh, kuajiliwa kwa dhamana ya, ya, ya kiasi cha shilingi milioni moja na mdhamini mmoja na sasa niko huru na watazamaji wote wa Times TV ningependa kuambia kwamba niko huru na moja kwa moja pasipo kuharibu wakati injili inaendelea. Hatuna wakati wa kuharibu na hatuna wakati wa kulala. Jambo ambalo nimeweza kutambua ni ya kwamba serikali ya nchi hii ya Kenya inajaribu kuona vile ambavyo inaweza uh, inaweza zima injili ya, ya kweli. Na zaidi ya yote serikali kuna kitu inaficha ambacho ni siri kubwa ambacho watu wa waelewi kilicho nyuma ya hii registration ambayo inaendelea inaitwa huduma namba kuna siri kubwa ambayo wanadamu hawajui lakini kulingana na ufunuo wa unabii katika kitabu cha ufunuo wa Yohana 13 na vile vile ufunuo wa Yohana 14 tunaangaziwa kabisa wazi ya kwamba haya ndio mambo yalikuwa yatatokea hizi siku za mwisho juu ya namba ambayo ni namba ya kipekee ni vizuri tuelewe watazamaji ya kwamba hakuna hakuna namba katika dunia na ulimwengu huu inaweza kuwa unique isipokuwa namba moja tu hakuna eh, namba yoyote inaweza kuwa unique isipokuwa namba moja tu ambayo ilitabiriwa 
katika Biblia ambayo ni chapa ya ule mnyama nambari yake ni sita hiyo ndio namba peke yake inaweza kuwa namba unique kwa hivyo tusidanganyike ukweli ni ya kwamba uh, vita ninavyopigwa na vita ninavyopitia ni vita vya iliminati iliminati wanajaribu kuona ya kwamba wanaweza kuzuia na kusitisha injili ya kweli isiweze kutambuliwa na isijulikane na wanadamu maana wanaposikia injili ya ukweli wanafunguka macho na kujua ya kwamba wamefinyiliwa na wamegandamizwa na iliminati na jambo la kusikitisha ni ya kwamba uh, kando na serikali za dunia kuwa zinaongozwa na iliminati vile vile wahubiri wengi wamekuwa memba wa iliminati wamekuwa mabishop wengi ni memba wa iliminati maana wazi ni ya kwamba hili jambo linadhibitishwa kwa ushirikiano wanaofanya na watawala ushirikiano wa wahubiri na watawala unaonesha wazi ya kwamba wahubiri hawa na watawala ni kitu kimoja na kwa sababu hiyo yaonesha wazi ya kwamba wote ni memba wa iliminati kwa hivyo muhubiri yoyote usidanganya wanadamu ikiwa wewe unaunga mkono serikali za dunia wewe ni memba wa iliminati fahamu hivyo na usitufiche na usificha watu huo ndio ukweli na ndio maana mtafanya juu chini mkishirikiana na serikali za dunia kupinga Yesu hiyo ndio roho ya mpinga Kristo iliyotabiriwa na sasa imesimama ili ipinge ukweli wa Yesu usijulikane na wanadamu kwa hivyo watazamaji tunasonga mbele na injili na mikutano itaendelea kufuata tena ya kufululiza na niko tayari sasa kutembea sehemu nyingi katika nchi ya Kenya kama vile Yesu atakavyonipatia nafasi ya kufikia kila mmoja mahali alipo nikiwezeshwa nitafika na nitakuwa na nyinyi mahali muliko ili muweze kuendelea kufunguliwa na kujua ukweli wa hili neno ambalo limefichika siku nyingi wahubiri wa theology wameficha siri ya ufunuo wa neno la Yesu lakini wakati umefika sasa yawekwe wazi ili kila mwenye mwili afanye uamuzi wake mambo ni mawili umewekewa mbele yako chagua laana au uzima hakuna mtu atakulazimisha uchukue huduma namba wala hakuna mtu atakulazimisha usichukue huduma namba sisi wahubiri tunahubiri ufanye chaguo wewe mwenyewe isipokuwa iliminati watakulazimisha lakini kwa neno la Yesu hakuna mtu atakaye kulazimisha isipokuwa juhudi zetu na kusudi ambalo Yesu amelitutuma ni kuangazia wanadamu nambari hii mnaiona imetabiriwa hata katika vitabu vya Kur'an imetajwa hii nambari ni ya yule anayeitwa Almasi al-Dajjal katika vitabu vya Kur'an ninaelewa vizuri nimesoma Kur'an na ninaejua Almasi al-Dajjal ndiye anayeitwa mpinga Kristo ndani ya Biblia kwa hivyo kule kwa Waislamu anaitwa Dajjal na hii namba ni yake pinga Kristo kwa hivyo kila mtu na ajue hivyo ukubali upone ukatae uangamie makenzi hana jukumu juu ya roho yako nimefanya kazi niliyotumwa na nimemaliza kile ninangojea ni kuenda kwa baba niishi milele na milele asante
msitu Yesu Kristo. Simama tu kwa miguu yako kwanza. Tumshukuru Yesu. Kwa dakika kama tano Amina. Neno linasema watapigana nawe lakini Jeremiah moja mstari wa ngapi? Wa 19. Amina. Wimba ukasema vita si vya vita ni vya Yesu. Yesu karibu tumeshidata ili tukua nafasi hii sasa na kuendelea tumkaribishe baba yetu hebu nua mikono yako juu pigia Yesu mapofu maana amechoka tupatie sifa na heshima mtakatifu Yesu kwa sababu ya mambo ambayo ameweza kutenda siku ya leo tunashukuru baba
Sujudu kwa sababu wakuna kama wewe Maneno mazito mambo ya chabu Uyo ya timiza siku ya leo sisi Atuwezi kulisema lolote Ila tunasema sifa Utukufuna eshima siku regele wewe Umleta tulishu wako Hakumumua atikati ya mzizi Umutua atikati ya jeshi la para Hakumusimamisho tena Kukumini wako Sisi tunaneno wa chima lako Mali ya patulipo tunakuregeshia sifa Utukufu na eshima kusamabu wakuna kama wewe Tunazidi kulibariki chima lako na kulitakasa kwa sababu Nilo chima peke tulilopewa Litu kwa salo sisi kuokone wakwa Yakini mbezio na roo za wanadamu Zilizo na kinio kikubwa Zuu ya mtumishu wako Na ukapenda kuwajibu Sawa sawa na mapenzi yako Yesu tunasema ni asa Tunasema 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 Nani katika jina safi La mkosi wetu Yesu Christo Tumea wabata misaliki Hallelujah Tumsipu Yesu Christo Hallelujah Yesu anaweza Basi leo ni siku njema Yesu ambayo wameitengeneza katikati ya maisha yetu na watazamaji wetu waruninga ya Times TV haya ndio matukio ambayo leo yamefanyika na umati wote ambao uko hapa umeweza vile vile kufurika katika maeneo ya mahakama ya malindi kushuhudia Yali Yesu mwenyewe amefanya siku hii ya leo. Basi kwa sababu tayari mtumishi amezungumza machache tukiwa kule na pia hapa kiu yetu ni tusikie neno kutoka kwake. Lakini kabla sijaweza kumuita aseme mambo kada wa kada ambayo angependa kusema uh, ningeweza kusimamisha kwanza wageni ambao wametutembelea kutoka sehemu mbalimbali uh, kutoka pande za Nairobi pande za Mombasa na sehemu tofauti lakini kwa sasa ningependa tu niweze kuhojiana na wageni wawili peke yake kwa sababu ya muda kisha tutamuita mtumishi aje aseme machache mzee 
ya ngao ukwe wa kwanza Sajini huyu mzee na kipaza sauti hawa ndio baadhi ya wageni ambao wametoka sehemu za bali. Jo tusimame hapa. Jo tusimame hapa mzee. Ah na kuna mwingine, kuna mwingine. Yule ambaye tumekuwa sote kule. Kwa eh eh kuja. Hawa ndio baadhi ya wageni mtazamaji ambao Uh, ni katika wale wachache tu ambao wamefika kutoka sehemu zile za bara kuja kuangalia mambo haya. Wacha mzee nikuulize wakati ulipopata habari kwamba mtumishi amewekwa kizuizini wewe ukiwa kule Nairobi hasa ndani ya moyo wako ulihisi nini? Eh. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amina. Amina. E, mimi wakati nilisikia hizi habari eh ndugu na wadada si kusikia mzuri ndani ya moyo wangu e, nilisikia ni nini kinaanza kupata tena kwa vile sisi watu wengi wakituona tunasimama mahali kama hapa ama kuongea wanaona tunaongea kama watu wako mwilini na fita ambayo tunafanya wanaona ni mfita ya mwilini. Sisi hatuna acha na mambo ya mwili. Sisi huongea mambo ya rohoni. Mimi hii mambo niliyasikia na nikaingia ndani ya moyo wangu. Kati niliingia ndani ya moyo wangu nilisikia kama kuna pahali ninaona tunaelekea. Na wakati nilifika eh nikasikia wakati umefika mbaya na yapelekwa kotini wa kweli na mimi ndani ya moyo wangu niliona ni vizuri nikuje mahali hapa lakini tukachadiliana na wenzangu pale kanisani wakaweza kusema wacha kanisa lote la Nairobi alingefika mahali hapa wakaweza utuambia tukuje sasa vile tulikuja tumefika mahali hapa E, dunia inaona ni kama kwamba tunapigana kimwili lakini sisi tulikuwa tunajua tunayaangalia ndani ya rohoni hii ni wakati mimi nitasema ni wakati wa kambeni ambao umewekewa mambo mawili mbele yako uchawe moja sasa wanadamu wakiangalia hivyo wanaona ni kama sisi tu kuna mtu tunapinga na sisi hatupingi mtu sisi kila tunapinga ni yule ambaye ni e, tunamjua kama e, ni mnyama na wale wako rohoni ndio wanajua mnyama ni nini katika Biblia lakini hao wakisikia mnyama wanaona ni hao wenyewe parala hao wafikirie ni nini wanafanya ili wakuje tukae pamoja tukimbise huyo mnyama asicha akatumesa sasa hao wanaona sisi kuna mtu tunapinga na sisi hakuna mtu tunapinga ni yeye anaendelea kujipinga mwenyewe para kuje naye aendelee kuangalia mnyama ni nini sasa anakupali mambo ya mnyama amekataa Yesu mwenyewe na sisi yule ambaye tunajua tunaenda ni kufika pahali Yesu alitupromise kwamba naenda kuandalia mahali na nitarudi kuwachukua sisi hapo ndio tunategemea Hakuna palingine ambaye tunaangalia ndani ya moyo yetu ndani ya moyo wangu pali ninaangalia ni mahali yale mbaye Yesu amesema atakuja utupeleka Asante sana na nikuulize hivi sasa ambao unamwona mtumishi ameweza kuachiliwa yuko katikati hapa wewe ndani ya moyo wako hasa kuna hisi nini wewe kama mgeni kutoka Nairobi Mimi ninahisi ile roho ambaye Echasika msimamo sasa hii nafasi itaweza kushika msimamo amina amina asante sana barikiwa na Yesu sana ndugu yangu unaitwa nani mimi kwa majina naitwa Morris Motungi ndio ah na wasalimu wote kanitika jina la Yesu amina ah mimi naitasema kitu moja 
kweli nilifadhaika wakati mtumishi aliwekwa ndani na ikawa tukuje tukiwa wawili huku ndio tuone ni nini haswa kinatendeka sababu tukiwa huko hatutajua mengi na hatuwezi kuja wote kama vile mwanzangu ametangulia kusema lakini ningesema ya kwamba watu wengi wanaesahona ni kama atuchui kile tunafanya lakini tunakielewa kwa sababu tuko rohoni na kama mtu ayuko rohoni ni ngumu aelewe na ningesema hivi ile kitu ilikuwa inasuiriwa kufanyika sasa itafanyika sababu haitapingwa tena hivyo hmm. ningesema siku ya leo na tuseme kwa mfano kulingana na vile unavyohisi kwamba unahisi furaha mtumishi ameachiliwa e, ifike kiwango kwamba ibadilike na uwe unalengwa kwamba uingizwe ndani wewe unaweza kubali hali kama hii ah nitakubali kwa sababu si mimi wa kwanza kuwekwa ndani hmm. mitume wamewekwa ndani hata kuuawa kuwekwa ndani ni kitu kidogo tu hmm. kwa sababu ya Yesu <tos> basi ma mtazamaji wetu ni kama ulivyopata machache kutoka wageni wetu na vile vile tunahitaji tukaliweze kulisikia neno la nabii ambaye um, pingu na minyororo ziweza kumwachilia siku ya leo kwa sababu ilipotangazwa kwamba ataachiliwa kwa udhamini wa milioni moja huenda ikawa mahali ulipo kichwa ili kupasuka ukawa unafikiri kwamba milioni moja Yesu hawezi kuiweka mikononi lakini kwa nguvu zake Yesu Kristo hiyo one million assurance akaiweka katika mikono yake na mtumishi leo yuko hapa kwa ajili ya kusimama tena na kazi ya injili <tos> Sifu Yesu Kristo. Wangapi wanapenda kulisikia neno la nabii leo? Sifu Yesu tena. Tusifu Yesu tena. Basi, ah, ningependa hivi sasa ukue na wakati wa kutulia, wakati nabii anapoweza kukaribia ili kwamba akaweze kusema machache kisha kwa sababu ya uchovu na hali ambazo amepitia uh, tutamruhusu akaweze kupumzika kidogo lakini mengi zaidi tutakuwa na wakati na yeye kuanzia siku zijazo sawa sawa eh hiyo ni sawa uko tayari kumkaribisha nabii aseme machache ha? basi shangwa na bigele gele Haleluya. Na hilo ndilo Yesu alivyokusudia. 
na hii kutokea mimi tena ni kumaanisha ya kwamba bado tuna kipengele kidogo cha kuhubiri injili Nimeweza kushuhudia mambo mengi ndani ya gereza kwa siku hizo 31 Nimeweza kusikia hata wafungwa wenzangu wakinena maneno yakanikumbusha sawa na yale maneno wale wanyang'anyi wawili waliatamka wakati wa kusulubishwa kwa Yesu. Na wakawa wanaulizana maswali. Sisi tuko hapa kwa makosa yetu. Lakini mtu huyu ametenda kosa gani? Haleluya ikanikumbusha maneno yale na nikafahamu ya kwamba andiko limetimia juu yangu siku ya leo wapendwa ningependa tu niseme machache mengi tutaongea panapo na muda wa kutosha lakini jambo la kwanza ningependa kuwashukuru wote Mlioko hapa nyumbani na hata walioko nje wakati mlipata habari ya kwamba nimewekwa nguvuni na serikali ya Kenya wengi wenu muliingia katika maombi hata ya kufunga mkamuita Yesu ili Yesu apate kujidhihirisha habari njema ni ya kwamba Yesu amejibu maombi yenu Yesu amenihudumia mengi nikiwa pale ambayo siwezi kuyashuhudia nikayamaliza saa hii lakini wakati kwa wakati nitayatoa Haleluya Hilo ndilo jambo la kwanza Jambo la pili ambalo ningependa kuwaambia watu wote ni kwamba serikali inaniweka mimi katika vizuizi si kwa ajili ya yale yote unayoyasikia maana inatapatapa hiyo serikali yenyewe haijui inishike na wapi na ishikilie wapi inatapatapa tuko pamoja lakini kusudi na lengo kubwa ambalo serikali inajaribu kuzuia panapo na muda huu waliponiweka kizuizini walikuwa naniweka kizuizini maana hata hao maafisa wenyewe waliniambia ya kwamba hii ni oda tumepewa sio sisi tumetaka kuja kukushika ama sio sisi tumetaka kukuweka kizuizini hii ni oda tumepewa kutoka juu kutoka kwa ofisi ya rais ya kwamba tukuweke wewe kizuizini kwa sababu utasababisha ama utazuia wengi wasiweze kuipokea hiyo namba wanayoita huduma namba ambayo sisi tunaijua sio huduma namba bali ni namba ya chapa ya yule mnyama ambayo ni mia sita sitini na sita na inapotaja serikali ni uelewe serikali ni nini serikali ni iliminati na pamoja na dini ni iliminati na dini na serikali zimeungana pamoja ili kuwatesa na kuwasulubisha wateule watakatifu wana wa Yesu kuna mtaja Yesu lakini wasio mujua na asio kanda ni mwao na viongozi wakuu wa dini wakishirikiana na viongozi wa serikali wanajaribu kuona jinsi gani ambavyo wanaweza kuikomesha hii injili ambayo Yesu amenituma kuhubiri kutoka mwaka wa elfu mbili na kumi mwezi wa sita 
habari za siku za mwisho ama end time messages lakini kwa bahati mbaya wamejipata wamechelewa maana nilifunuliwa haya toka mwaka wa elfu mbili na kumi ya kwamba yanakuja and nine years down the line yametimia kwa jina la Yesu Nimetoka kuambia nilipotoka tu kotini hivi nimewaambia kwamba hii wanaiita unique number lakini fahamuni wanadamu hakuna namba yoyote hapa duniani ambayo ine, ni unique hakuna isipokuwa namba moja tu ambayo imetabiriwa na nabii kwa ufunuo wa Yohana katika kisiwa cha Patimo ndani ya ufunuo wa Yohana mlango wa kumi na tatu na mstari wa kumi na nane hapo ndipo ilivyotabiriwa namba hiyo hakuna namba nyingine yoyote duniani inaweza kuwa unique ama namba ya kipekee isipokuwa hiyo tu iliyotabiriwa ndani ya maandiko na ili ni kusudi la iliminati na ni ishara kwetu wateule ya kwamba siku zetu za kuishi duniani zimeisha serikali za dunia zitaenda kuwatesa na hata kuwaweka magerezani na hata kuwaua wateule hizi siku zimekaribia kwa sababu wanakataa kuipokea chapa ya huyo mnyama ambayo ni 666 yani the mark of the beast tuko pamoja wateule kipindi hiki sio chetu cha kuuzunika furaha yangu nilio, nilio nayo na nitazidi kufurahi kwa sababu ya mateso ninayoteswa na Illuminati group furaha yangu ni ya kwamba ninateswa kwa sababu ya injili ya Yesu haja sina huzuni ninafurahia ningehuzunika iwapo ningekuwa ninateswa kwa sababu ya dhambi ama kwa sababu ya uovu lakini kwa sababu ya kuhubiri ukweli wa injili ndio nimepata mateso duniani nami ningependa kuwashauri wote wanaosema wameokolewa na Yesu ni wateule ni watakatifu ningependa ni wahimize neno hili msiogope serikali yoyote duniani msiogope serikali yoyote nayo shinda serikali za dunia na nguvu hii sio ya bunduki wala mabomu ni kwa uweza wa roho mtakatifu ndani ya Yesu Na hii nguvu ndiyo itakayotuchukua mpaka tuingie mlango wa uzima wa milele Fear not tafadhali na waonya sana msiogope kufa mlango wa kuingia ufalme wa mbingu tunauona kwa macho sasa hauko mbali tena kikubwa serikali inaweza kutufanya dunia hii ni kutuua kama walivyofanya kina Stefano kama walivyofanya kina Yohana kama walivyofanya hata Yesu mwenyewe kama vile walifanya na mitume na wengine wengi. Huo ndio mwisho wa uwezo wa serikali. Lakini wakati serikali inaniua, hapo ndio mwanzo wa uzima wangu na Yesu. Milele. Kini by the way. Kwani wao ndio wataishi milele ni mawe? Hata mawe pia hayataishi milele wakipenda watu uwe tutangulie lakini wanakuja wanafanya nini 
na watatukuta tukiwa na Yesu watatujibu maswali ambayo hawana majibu haleluya tuko pamoja kwa hivyo msiogope wapendwa jipeni moyo huu ndio wakati wa kuwa tayari kuuawa uingie ufalme huu ndio wakati wa kukubali kuteseka roho na nafsi yako itakaswe kwa jina la Yesu ipate kibali katika ufalme wa Yesu Ukweli Yesu ambao amenituma na sina kazi nyingine Yesu ameniitia duniani ni kuhubiri tu ukweli just the truth of Christ ukweli wa Yesu peke yake lakini serikali inajaribu kunishinikiza na wakuu wa dini wanajaribu kunisukuma ili nihubiri nusu ukweli nusu uongo yani half truth half lie hiyo sio mwito nilioitiwa huo ni mwito wa dini za dunia lakini nilioitiwa is to preach the truth and the truth will set us free ili na ukweli mtupu ili utuweke huru ndani ya Yesu. Haleluya. Tuko pamoja. Kwa hiyo jipeni moyo. Mwiaonapo haya yakitendeka kumbukeni neno ambalo Yesu amelitamka katika Mathayo 24. Ya kwamba watawakamata na watauweka mbele ya mabaraza na magerezani kwa sababu ya jina langu lakini akasema msifadhaike msiogope wale ambao wauao mwili na wasiwe na uwezo juu ya roho haleluya haleluya Yesu sadaka serikali ina na wanasheria wananitesa hivi kwa sababu kuna kitu fiche ambacho wanadamu wamefichwa ndani ya hii huduma namba na ndio maana unaona serikali haitaki kuhamasisha watu juu ya huduma namba waelewe ni kitu gani kilicho nyuma ya huduma namba wanaficha wanafanya kusukuma haraka haraka watu waichukue na wajiandikishe wawe memba wa iliminati wakigundua wawe wamechelewa na andiko linasema yeyote atakayepokea hiyo chapa na kumsujudia huyo mnyama basi naye afahamu ya kwamba naye atashiriki ghadhabu ya muumba wetu isiyochanganywa na maji hiyo ni ufunuo wa na 14 mstari wa 9 hadi wa 12 kwa kifupi hamna msamaa hamna msamaa watu wanadhania kwamba ni kitu raisi raisi na hata wengine nasikia wakisema nimechukua huduma namba lakini nitatubu tu hakuna toba ndani ya hiyo wewe ujue permanently umemkana Yesu na ni mali ya jianamu hata ukiishi duniani hauna msamaha kamwe maana neno la Yesu aliwezi kubadilika na hakuna mwanadamu ana uwezo wa kuligeuza litakuja kwa nguvu yake na litabaki hivyo milele haleluya tuko pamoja hivyo hakuna mtu anakukataza kuchukua hiyo huduma namba lakini ni haki yangu kama mtumishi ni kuambie mazao na matunda na mshahara utakaoupokea kutoka kwa muumba wako baada ya kuwa umeshiriki na umepokea namba ya Illuminati ambayo ni 666 ni kitu gani kitakutokea katika ukumu ya Yesu hilo ni jukumu langu na hakuna mwanadamu anaweza kunizuia mimi nisitangaze yale ambayo nimeamuriwa kuyatangaza nitayatangaza 
Ninajua wanao kasirika ni iliminati maana kazi yao inatatizika. Lakini nataka waelewe ya kuwa andiko linasema kwa sababu hiyo namba ilikwisha tabiriwa itatimia atutaizuia lakini ni jukumu letu kuambia ulimwengu kile Yesu alisema kitakuja na athari yake lakini sisi hatuna uwezo wa kuzuia ilo kutimia lazima litimie maana uwezi zuia unabii kutimia tuko pamoja lakini baada ya kuwa umetimia itabakia neno hili ole wake aliyoipokea hiyo chapa ya huyo mnyama na kumsujutia ole wake hivyo tu haleluya tuko pamoja na injili itasonga mbele hata watu wake gerezani mara mia sisi injili itasonga mbele hawajui washikilie nini maana huduma namba wameweka wame, wame, wame kisuizi kwa sababu ya huduma namba lakini huduma namba yenyewe katika katiba ya nchi ya Kenya constitution ya nchi hii haipo haipo ndani ya sheria ya nchi ya Kenya imeingizwa Kenya kupitia kwa mlango wa nyuma na ndio maana unaona hawawezi kunipeleka kotini wakinishtakia kuwa ninazuia watu wasichukue huduma namba. Hawawezi kwa sababu haina utetezi wa sheria. Na wala hakuna kipengee hata kimoja ama nusu ya kipengee cha sheria ambacho kinataja huduma namba saa hii. Hakuna. Haikupitishwa kwa bunge la nchi ya Kenya ilipitia milango ya nyuma huko na watu wanalazimishwa lakini kulazimishwa watu wanaopolazimishwa fahamuni andiko linatimia maana kitabu hicho hicho cha ufunuo yaona 13 kinasema ya kuwa watu watalazimishwa waipokee chapa na kumsujudia huyo mnyama wadogo kwa wakubwa matajiri kwa maskini walioko huru kwa wafungwa wote watalazimishwa na tunaona nchi hii ya Kenya ikienda kutimiza huo unabii maana unasikia maneno yanayotoka katika viongozi wa nchi hii ya kuwa utakutana uta na consequences you will face consequences kwa sababu umekataa kuchukua huduma namba wanasema utashikwa utakamatwa Vitambulisho vilikuja hakuna vitisho kama hivyo vilitokea ya kuwa ukikosa kuchukua kitambulisho utakamatwa hakuna kuna watu wanaishi bila vitambulisho lakini huduma namba inakuwa ni lazima usipochukua utakama utakamatwa na andiko la unabii linasema hivyo hivyo katika kitabu hicho cha 13 funua Yohana Linasema na huyo mnyama alipewa uwezo wa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Alipewa uwezo. Watatushinda kwa njia ya mwili, watatushika watuweke gerezani, watatushika watatuua, watatushika watatuangaisha. Lakini roho za wateule Zimo mikononi mwa Yesu zimefichwa ndani ya Yesu Hawawezi jipeni moyo Ushindi uko upande wetu hii ni ishara nzuri yanapotokea haya Yesu akasema kwa mtini jifunzeni Muonapo unapochanua majani yake mnatambua ya kuwa wakati wa mavuno mafanya nini? Umefika. Hivyo tambueni hivyo. Kipeni moyo. Safari tulikotoka ni mbali, mahali tunaelekea ni karibu. Tulikotoka ni mbali tukitazama nyuma 
Asinge kuwa bwana Tusingefika hapa Yale tulio ya pitia Haya kutuwa chatulivyo Haikuwa rahisi Ni mkono wa bwana Yesu yu pamoja nas Yesu atatutia nguvu Yesu atatusaidia mahali pamebakia Musitetemeshwe, musiogope lolote Kuwa tayari kwa lolote Maana yalikwisha tabiriwa Lakini Yesu akasema hivi katika unabi hule Ya kuwa apo Ndipo penye subira ya watakatifu Subira hile ni nini? Tulikuwa tunangoja hapa Patimizwe Tujue ufalme wetu umefika kwa jina la Yesu Ufalme wetu ya Yesu umefika Haidu Na shukuru sana Waona tena Mambo ambaye ya mefichwa Ndani ya uduma namba Ya mefichwa na iliminati Lakini wanaadamu Wamefichwa ili wajingize na wapoke Alafu baadae watakuja kugundua ya kuwa walipoteza njia na nafasi na watakuwa na uwezo wa kurekebisha yale waliyoyakosea hawatakuwa na uwezo wala nafasi nafasi ni sasa ukitaka ishike nafasi sasa na wakati ni sasa ukitaka zingatia wakati sasa sivyo utapoteza na wewe utakuja kujuta na utakuja kupandwa na asira juu ya wateule kwa sababu uliambiwa lakini ukadharau baadaye ulikuja ukahakikisha na kujua kwamba ni ukwe baada ya kuwa umetumbuki umeona hata wengine Nairobi wakisema baada ya kuwa wamechukua hawaelewi ni nini ilipoanza mwanzo mwanzo wameenda wakaota ndoto wakaona wale walioichukua nao wanateswa katika ghadhabu ya Yesu ndoto ya mtu akakimbia tena kituo kila alienda kuandikisha akawaambia ondoeni jina langu kwa kompyuta haraka akiuliza na akaleta fujo akiulizwa nini anasema nimeota ndoto kumbe nilikuja kujiandikisha nisijue ni nini hii Nimeona wote walioandikishwa na wakaipokea hii namba wakiteshwa katika ghadhabu ya huyo aliyeumba mbingu na nchi. Haleluya. Sasa huyo pia ni mimi nilihubiria. Tuko pamoja. Uamuzi ni wa uamuzi ni wako mtu mwenyewe kibinafsi. Amua umeekewa mambo mawili mbele ya uzima wa Yesu na lahana ya ukumu ya jahanamu mkono mwingine chagua njia utakayoishi na uishike kwa roho safi tena kwa moyo safi na uizingatie kwa moyo safi usije ukapandwa na asira wakati utakapodangundua ya kuwa umepoteza nafasi hivyo singependa kuendelea sana 
na shukuru kwa makaribisho na ningependa kusema ya kuwa wote mlioniombea na maombi yamepata jibu na ishara ya jibu ni ya kwamba nimesimama tena mbele yenu kwa kuniombea inasema Yesu ninayemtumikia awakumbuke tuingie sote katika ufalme wa mbinguni na wakati mwingine na tutakutana ndani ya runinga hii ya Times TV kwa wakati mwingine asanteni sana Yesu Kristo. Ah, basi nafikiri umesikia vizuri taarifa. Eh? Alikuwa anatuambia jana kwamba hata nikitoka naona nitazungumza tu kidogo niende nikapumzike. Wewe umeona hii ni kidogo? Eh? Umeona ni kidogo hiyo? Ni kwa sababu ya ile pumzi Mwisipi Yesu Kristo. Amina. Kasi kuna yeye mgeni ambaye jana amekuwa wa baraka katikati yetu na vile vile ningependa nimkaribishe. Na kama kuna mgeni mwingine ambaye anahisi kwamba nafungia nje lakini anapenda kusema neno. Mgeni ambaye jana alitubariki, tunasema ni mgeni kwa sababu sisi tunaanza kumuona lakini yeye si mgeni vile. Pastor Maitha tafadhali ukuje ili pia useme neno na watu hawa wa Yesu Kristo Jina la Yesu lisifiwe sana. Na wasalimu nyote kwa jina lipitalo kila jina. Nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ni mwema. Tuna sababu zote za kuweza kulitukuza jina lake maana ni jina lipitalo kila jina la wakuu wa dunia hii. Nataka iwatie moyo tukiwa katika dunia hii Tujue ya kwamba sisi tunasafiri tukiwa tunasafiri safari ina makwazo mengi na hakuna ambao wataingia katika ule ufalme wa baba yetu ambao kila mteule aliyemwamini Yesu huyo Yesu ambaye ametangulizwa kuja akiwa ni mkuu kati ya wakuu wote wa dunia hii ni Mungu aliye juu ya miungu yote yeye kazi ya wokovu alioifanya na akaimaliza na akapaa atarudi kuwachukua wateule na imepasa kuingia katika ufalme wa Mungu tukiwa na maumivu mengi sana na maumivu haya tunashuhudiwa vifungo mateso na neno la Mungu linasema kuna faida gani mtu kupigwa makofi kwa sababu ya dhambi au vitu anavyojua. Lakini kama utapigwa makofi au teswe kwa sababu ya Mungu, vumilia maana huyo Yesu aliye Mungu alitangulia hayo. Na kila atakayependa kuishi maisha ya utaua ataudhiwa. Nataka kumshukuru Mungu kwa ajili amesikia dua zetu na maombi yetu na kwamba nabii mtumishi wa Bwana yuko katikati yetu. Na kwa sababu kunayo mengi ambayo Mungu amemnenea akiwa kule 
Si mahali pazuri pale na si tu kama tulivyotangaziwa ya kwamba tumuache awe na kupumzika ili anene na Mungu wetu kwa ajili ya huduma kubwa iliyoko mbele yake. Anangojewa sehemu nyingi na sisi hapa si tunamhitaji. Basi angalau tumwajalie atulie mikononi mwa Bwana Bwana endele kumnenea maana anangojewa kuna kazi kubwa mbele. Kuna mambo ambayo mwaka jana mwezi wa saba Mungu aliyafunua kwangu na naliwambia jana ya kwamba nilikuja moja kwa moja mpaka kwa askofu Makenzi na nikamweleza haya jana nalianena hapa na bado pia ninayanena vivyo hivyo ikatukia nilipokuwa nimelala hii ni njozi ya usiku nikakuchukuliwa mpaka pale Kilopatha ninaamini ninyi wenyeji wa malindi nyote mnajua Kilopatha pale kuna uwanja ambao umejulikana ndio stadium ya malindi na kulishuka malaika ambaye sikuweza kumtazama maana uso wake ulikuwa ukimetameta na Katikati ya uwanja kulikuwa kuna joka kubwa sana. Ile joka kubwa likawa limeumeza mwezi, ule mwezi bakia sehemu ndogo sana ili umalizike kumezwa. Na nilipoangalia huko mbele ya huyo nyoka ambako ndiko kuna kinywa sehemu iliyosalia ilikuwa inamwangaza mkali sana katika ule mwezi na kando kando ya ule mwezi kulikuweko na nyota zile nyota pia zikawa hazitoi mwanga wake tena akaniuliza unajua hili joka manake ni nini na huu mwezi unaongezwa ni nini na hizi nyota ambazo hazitoi mwangaza unazijua manake ni nini? Mimi nikamjibu ya kwamba sijui. Yeye yeah, akaniambia hiyo huyo nyoka nitawala na ni ufalme wa dunia hii ambao umeendelea kumeza huo mwezi na huo mwezi ni makanisa yamekwisha kumezwa na joka na joka ni utawala wa dunia hii. Na akanieleza kuhusu habari ya zile nyota ambazo zilikuwa hazitoi mwanga tena. Akaniambia zile nyota ni huduma za hao wachungaji waliokuwa katika hayo makanisa ambayo yamekwisha kumezwa na hazitoi mwanga tena huduma zao zimezimwa basi nikachukuliwa nikajiona niko katika ile kanisa ambalo na hudumu hapa Kasumarini nilipofika pale nikajikuta kwamba nimenuliwa juu na mji wote wa Malindi nikawa ninauona hili ziwa niliona kana kwamba ni kifuvu na akaniambia kwamba Unajua ule mwangaza mahali umesalia ule mwezi ambao haujamezwa unajua manake ni nini? Nikamwambia sijui. Akaniambia ni kanisa linalomgoja Kristo ambalo limekataa taratibu na utawala wa dunia hii. Hao wamekubali hata kama niko mateso, wamekubali kufa lakini hawatakubali kabisa kumezwa na utawala wa dunia hii. Na nikiwa nika huko juu Nikaona ule mwangaza mkubwa kwa ule mwezi niliona ni mdogo lakini mwangaza mkubwa ukazuka na nikawa ninauona katika kanisa hili Aliloniambia aliniambia hata lini utaendelea kukawia usiende kunganika na ndugu zako 
hasa kuingia ufalme wa Mungu katika mateso makuu nikaamka nalikuja mpaka hapa mbona nilipona hiyo njozi nalimpigia mtumishi lakini hakuweza kushika simu ila nilipokea ujumbe ya kwamba ako busy na baadaye nilipompata akasema alikuwa sehemu za western na akaniambia ule muda ambao alikuwa atakuwa malindi na nikaja nikakutana naye na hii njozi nikaieleza kama ulivyosikia na kumbuka vizuri kulikuwa kumepangwa mkutano mkubwa utakaofanyika tononoka huu mwezi wa tatu na kanisi ingewezekana tungeandamana ili twende pamoja kitu kilichoko nataka nikwambie wewe inakupasa umshukuru Mungu kwa sababu mahali ulipo nataka nikutangazie uko mahali pasawa badala kujikwa na kurudi nyuma na kujaa na manunguniko yasiyo na msingi nataka nikwambie kwamba utakuwa unajitoa mahali ambapo hapo ndipo ambapo pameonekana mwangaza ukiendelea kungaa kwa sababu ni kanisa ambalo limekataa kujichanganya jina la Yesu litukuze sana na kushikilia imani shikilia wokofu Simo na mtumishi wa Bwana washauri ndugu zako ambao wametengeuka na kuiacha imani waambie mumetoka mali pasawa wasihi wamrudie Mungu kwa sababu siku haiko mbali tena Yesu anabisha mlango Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu wakati nilipokuwa niko Mozambique sikuweza kujua yaliyokuwa yakiendelea lakini nilipokuja nchini juzi nikiwa pangu nyumbani nimefungua kituo cha Times TV maana hata nikiwa nje hicho ndicho kituo cha pekee nimejaribu kudownload vituo vingi lakini unakuta kuna sarakasi mambo yasiyo na ungu ndani nimekuta Times TV ni kituo ambacho kinawatarisha wateule kwa ajili ya kuwepo Yesu mara ya mwisho kuja kulichukua kanisa lake. Sasa wakati nilipofungua nikaona matangazo ya kile anaenda mwisho. Tumishi wa Bwana Jonathan Baya akitangaza ya kwamba ilikuwa ni siku ya sita mtumishi wa Mungu akiwa kizizini. Nikishangaa hivi ule moto kakatika Na linua simu kampigia Julius lakini hakushika. Nikampigia ndugu Smart na akaniambia yote yaliyokuwepo na nikamwambia ninakuja na jana nikaunganika nanyi na tumeshinda pamoja jamani tumtie moyo tumishi wa bwana na utamtia moyo kivipi itakuwa ni vizuri kama niko mateso utakubali kuteseka pamoja naye tumesikia ndugu yetu kutoka Nairobi amesema kutiwa kizuizini ni kazi ndogo maana kuna wengine ambao litangulia imefikia wakati ya kwamba tusimame naye kwa raha na kwa shida isije ikaonekana kwamba mateso haya ya dakika za mwisho anayateseka peke yake Mungu akubariki na kutie nguvu katika wakati mgumu Roho Mtakatifu anapendelea kunena na kulitarisha kanisa kwa ajili ya unyakuzi Yesu akubariki sana Mtumishi wa Mungu maana Uenda kesho akaenda jiji la Nairobi atakuwa makungeni kama tulivyotangaziwa na kwa sababu ninajua ya kwamba hakuna anayeweza kutangazia ufalme wake kwamba ni mbovu umeharibika asikie kuwa na raha lakini naamini ombi lako mali popote atakapokuwa mtumishi wa Mungu Mungu atasimama naye naomba tusimame ili tufunge mkutano huu na tuelekee nyumbani Tutakuna mpaka kieleweke Tuwambie watu mshahara wa dhambi mauti na kwenda motoni Tutakuna tunachomwa tu mpaka kieleweke Tuwambie watu kweli kwamba Yesu anaweza kuwaokoa Tutakuna tunatuwa